బయలుదేరారు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని ఇలా అధికారులపై దాడులు చేయడం అమానుషమన్నారు పాలిపోయింది <laughs> ఎందుకంటే అధికారులు కూడా ప్రజల కోసమే పనిచేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా చిన్న సమస్య ఏదైనా ఉంటే పైల ఎవరు ఆఫీసర్కి చెప్పాలి కానీ ఇంత ప్రాణాలు తీసి ఇంత దుర్మార్గంగా కఠినంగా చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం దీన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం దానికి బాధ్యత లేని వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించడం జరుగుతుంది దాని వెనకాల ఏముంది అనేది ఎంక్వైరీ చేస్తారు కలెక్టర్ గారు సిపీ గారు అందరు అధికారులు ఉన్నారు డెఫినెట్గా ఎంక్వైరీ చేసి సంబంధించిన వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది మేడం ఇప్పుడు దీంట్లో నూట ముప్పై ఎకరాలకు సంబంధించి కేవలం ఎవరైతే దాడికి పాల్పడ్డట్టు వ్యక్తి ఐదు ఎకరాలు మాత్రమే పోలీసులు చెప్తున్నారు అంటే మిగిలినటువంటి ల్యాండ్కి సంబంధించిన వారి ఆస్తాము వారి ప్రమేయంతో నేను ఏమంటున్నానంటే దాని వెనకాల ఏముంది అనేది వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక క్షణంలో ఇమీడియట్గా చెప్పాల్సిన సంఘటన అయితే కాదు డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు దాని వెనకాల ఎవరున్నారు ఏమున్నారు ఎవరి ప్రోద్బలం ఉంది ఎందుకు చేశాడు అయితే అనేది ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీలో తేలుతుంది దానికి సంబంధించిన ఎవరున్నా కూడా మహిళలకు రక్షణ లేదనేది అట్లా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు ఈ సంఘటనకు దానికి లింక్ చేయొద్దండి ఇది ఇది ఎవరైనా ఖండించాల్సిన సంఘటన ఏ అధికారి అయినా మహిళా అధికార పురుషులు అనేది కాదు ఇక్కడ జెంట్స్ అనేది కాదు అధికారుల మీద ఇది ఏదైనా ఎవరైనా ఖండించాల్సిందే దానికి సంబంధించి కఠినంగా యాక్షన్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ కనపక్షంలో ఆర్డీఓ ఆర్డీఓ కనపక్షంలో జేసీ జేసీ కనపక్షంలో కలెక్టర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది కానీ ఇంత దుర్మార్గంగా ఇంత కిరాతకంగా జరిగిన ఈ సంఘటనను ఖండిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా దాని వెనకాల ఏం జరిగింది అనేది అధికారులు ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉన్నారు వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఎందుకంటే అతను కూడా ఎవరైతే ఈ దాడికి పాల్పడ్డారు అతను కూడా హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు కానీ ఇది చాలా మనసు కలిసి వేస్తూ ఉంది ఎందుకంటే అధికారులు కూడా ప్రజల కోసమే పనిచేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా చిన్న సమస్య ఏదైనా ఉంటే పైల ఎవరు ఆఫీసర్కి చెప్పాలి కానీ ఇంత ప్రాణాలు తీసి ఇంత దుర్మార్గంగా కఠినంగా చేయడం అనేది చాలా బాధాకరం దీన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాం దానికి బాధ్యత లేని వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించడం జరుగుతుంది దాని వెనకాల ఏముంది అనేది ఎంక్వైరీ చేస్తారు కలెక్టర్ గారు సిపి గారు అందరు అధికారులు ఉన్నారు డెఫినెట్గా ఎంక్వైరీ చేసి సంబంధించిన వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది మేడం ఇప్పుడు దీంట్లో నూట ముప్పై ఎకరాలకు సంబంధించి కేవలం ఎవరైతే దాడికి పాల్పడ్డట్టు వ్యక్తి ఐదు ఎకరాలు మాత్రమే పోలీసులు చెప్తున్నారు అంటే మిగిలినటువంటి ల్యాండ్కి సంబంధించిన వారి ఆస్తాము వారి ప్రమేయంతో నేను ఏమంటున్నానంటే దాని వెనకాల ఏముంది అనేది వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక క్షణంలో ఇమీడియట్గా చెప్పాల్సిన సంఘటన అయితే కాదు డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు దాని వెనకాల ఎవరున్నారు ఏమున్నారు ఎవరి ప్రోద్బలం ఉంది ఎందుకు చేశాడు అయితే అనేది ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీలో తేలుతుంది దానికి సంబంధించిన ఎవరున్నా కూడా మహిళలకు రక్షణ లేదనేది అట్లా మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు ఈ సంఘటనకు దానికి లింక్ చేయొద్దండి ఇది ఇది ఎవరైనా ఖండించాల్సిన సంఘటన ఏ అధికారి అయినా మహిళా అధికార పురుషులు అనేది కాదు ఇక్కడ జెంట్స్ అనేది కాదు అధికారుల మీద ఇది ఏదైనా ఎవరైనా ఖండించాల్సిందే దానికి సంబంధించి కఠినంగా యాక్షన్ తీసుకుంటారు విషాదకరమైన ఇష్యూ ఎందుకంటే అక్కడ విజయారెడ్డి ఎంఆర్ఓ గారు అబ్దుల్లాపురం మెట్టు ఎంఆర్ఓ గారు ఆఫీస్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు దుర్మార్గంగా ఒక దుర్మార్గుడు వచ్చేసి పెట్రోల్ పోసి అంటిపెట్టడం అనేది అది చాలా దుర్మార్గమైన ఇష్యూ అది ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఒక మచ్చతో కానీ మేము అనుకోవడం జరుగుతుంది తెలంగాణ ఉద్యోగ తెలంగాణ సాధన తర్వాత ఉద్యోగులకు కూడా మంచి ప్రియారిటీ ఇచ్చి గౌరవం ఇవ్వాలని సమాజం అందరితో కలిసి పనిచేసిన ఈ తెలంగాణ ఉద్యోగులుగా ఆ ఉద్యోగులకు గత ఐదారు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రతి వ్యక్తులు ఉద్యోగులు లోపభీష్టంగా పనిచేస్తుండ్రు ఉద్యోగులు దొంగలుగా పనిచేస్తుండ్రు ఉద్యోగులు సరిగా పనిచేయడం లేదని చెప్పేసి ప్రతి వ్యక్తి నిందించే సిచ్యువేషన్ నిందించిన దానికి పరాకాష్టగానే ఇటువంటి యొక్క సిచ్యువేషన్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది సమాజంలో ఉద్యోగులకు ప్రతి వ్యక్తి కూడా సంఘ సభ్యులే కానీ 
రాజకీయ నాయకులే కానీ అదేవిధంగా వివిధ సంఘ ఎన్జిఓసే కానీ సమాజం లోపల ఉద్యోగులకు ఒక గౌరవము ఒక స్థానం కల్పించి దాన్ని ఆ విధంగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తే వాళ్ళ సర్వీసెస్ తీసుకుంటే చాలా మంచిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ లోపల జరిగిన సంఘటన అనేది చాలా బాధకరము చాలా విషాదకరమైన ఇష్యూ ఎందుకంటే అక్కడ విజయారెడ్డి ఎంఆర్ఓ గారు అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ ఎంఆర్ఓ గారు ఆఫీస్ డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు దుర్మార్గంగా ఒక దుర్మార్గుడు వచ్చేసి కిలో పెట్రోల్ పోసి అంటిపెట్టడం అనేది అది చాలా దుర్మార్గమైన ఇష్యూ అది ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఒక మచ్చతో కానీ మేము అనుకోవడం జరుగుతుంది తెలంగాణ ఉద్యోగ తెలంగాణ సాధన తర్వాత ఉద్యోగులకు కూడా మంచి ప్రియారిటీ ఇచ్చి గౌరవం ఇవ్వాలని సమాజం అందరితో కలిసి పనిచేసిన ఈ తెలంగాణ ఉద్యోగులుగా ఆ ఉద్యోగులకు గత ఐదారు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రతి వ్యక్తులు ఉద్యోగులు లోపభీష్టంగా పనిచేస్తుండ్రు ఉద్యోగులు దొంగలుగా పనిచేస్తుండ్రు ఉద్యోగులు సరిగా పనిచేయడం లేరని చెప్పేసి ప్రతి వ్యక్తి నిందించే సిచ్యువేషన్ నిందించిన దానికి పరాకాష్టగానే ఇటువంటి యొక్క సిచ్యువేషన్స్ ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది సమాజంలో ఉద్యోగులకు ప్రతి వ్యక్తి కూడా సంఘ సభ్యులే కానీ రాజకీయ నాయకులే కానీ అదేవిధంగా వివిధ సంఘ ఎన్జిఓసే కానీ సమాజం లోపల ఉద్యోగులకు ఒక గౌరవము ఒక స్థానం కల్పించి దాన్ని ఆ విధంగా ఎక్స్పోజ్ చేస్తే వాళ్ళ సర్వీసెస్ తీసుకుంటే చాలా మంచిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది